ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ మరి నేను ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది కానీ అంటే చాలా లేటుగా వెళ్ళాను మరి పది గంటల కంటే నేను పది యాభై కం వెళ్ళాను మరి చిన్నప్పటి నుంచి లేట్ అలవాటు అయిపోయింది నాకు అయితే వెళ్ళేసరికి లాస్ట్ మూమెంట్లో మాట్లాడుతున్నారు మరి ఇక్కడికి ఎవరెవరు వచ్చారు అంటే లలిత్ కుమార్ గారు వచ్చారు ముఖ్యంగా మరి కరుణాకర్ సుగ్గున అమర్ ప్రసాదు వీళ్ళు త్రిమూర్తి లాంటారు వీళ్ళను ఈ ముగ్గురు కాకుండా ఇంకా హిందూ ఆర్గనైజేషన్ చాలా వచ్చారు అయితే వీళ్ళు ఏం చేశారు మరి ట్యాంక్ బండ్ తెలుగు తల్లి దగ్గర అంబేద్కర్ విగ్రహం దగ్గర కరెక్ట్గా టెన్ ఓ క్లాక్ నిరసన వ్యక్తం చేశారు అనమాట సో మరి మన అంటే పద్మారావు కత్తి తెనాలి ఏమి ఉంటాడు అనుకుంటా ఆంధ్రలో అతను ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు స్టేట్మెంట్ కాదు అసలు అది చాలా వల్గర్గా రాముడి పైన శ్రీరాముడి పైన శ్రీరామచంద్రుడి మన అందరం కూడా మరి ప్రాణాన్ని కంటే ఎక్కువ అంటే మన దైవం గా భావించి మహావిష్ణు యొక్క అవతారంగా హిందువులందరూ భావిస్తారు మరి అలాంటి శ్రీరామ రాముడి పైన కారు కూతలు అంటే చాలా వల్గర్గా మాట్లాడారండి ఈ పాటికి ఒకవేళ వాళ్ళు కనుక ఇతర మతాలకు కానీ అని ఉంటే వాళ్ళు ముక్కలు ముక్కలుగా నరికేవాళ్ళు సరే హిందువులు ఓపికున్న వాళ్ళు ధర్మ రాముడు ఏమన్నా అంటే రాముడే చూసుకుంటాడులే మనము అంటే రాముడికి తెలుసు కదా అంత ఆయనే చూసుకుంటాడు ఆయనే దైవము ఆయన విష్ణుమూర్తి అనుకుంటారు వాళ్ళైతే ఫత్వ ఇష్యూ చేసేస్తారు పలాన వాడి తలకాయ నరికేయండి అంటే ఇంకా ఎవడో బయలుదేరుతాడు ఎక్కడి నుంచో బయలుదేరుతాడు ఏడ దొరికినా వాడు ఏడ సెక్యూరిటీ లేనప్పుడు ఎక్కడో చూసి వాడిని తలకాయ నరికేశాడు సరే హిందువుల్లో మరి వీళ్ళేమంటారు కేసులు పెట్టాలి అని వాదిస్తున్నారు కేసులు మరి ఎంతవరకు ఇది కరెక్టు కేసులు అంటే ఒక ఎనిమిది రకాల సెక్షన్లు పెట్టారు అప్పుడు మన హిందుత్వవాది రాజాసింగ్ పైన ఆయన వాళ్ళ ప్రవక్తను ఏమనలేదు అంటే ప్రవక్త పేరు డైరెక్ట్గా తీయలేదు ఇండైరెక్ట్గా ఎవరి మీదనో అన్నట్టుగా ఒక కథలాగా నేను కూడా హాస్యం చెప్తాను అని అంటే మన హిందూ దేవ దేవతల మీద ఒకడు హాస్యం చెప్తూ ఉంటాడు వల్గర్గా వీటిని అంటే దేవి దేవతలను కామెడీ చేస్తూ రాముడిని లక్ష్మణను వీళ్ళందరినీ ఒకడు ఉన్నాడు ఆడేవాడు వానికి ఇక్కడ ప్రోగ్రాం పెట్టద్దు అంటే వీడ వినకుండా కేటీఆర్ దాన్ని ఇక్కడ పెట్టించాడు కావాలని అయితే దాన్ని వ్యతిరేకంగా ఆయన గట్టిగా లోలు చేసి ఆయన అరెస్ట్ చేసి లోపల వేస్తారు తర్వాత ఆయన ఏదో ఒకటి చేయాలి కదా కౌంటర్ కానీ అలా చేశాడు వెంటనే ఒక ఎనిమిది రకాల పది రకాల సెక్షన్లు పెట్టి అంటే ఎంత వీలైతే అంత బలమైన సెక్షన్లు పెట్టి ఆయనకు మూడు నెలలు జైలు వెళ్ళేటట్టు చేశారు సో తద్వారా అక్కడ ఉద్రిక్తను ఆపడము కూడా ఒక పోలీసుల యొక్క పని కానీ చూడండి అక్కడ అలా చేస్తారు మరి హిందువుల విషయానికి వచ్చేసరికి ఎందుకు చెయ్యరు అంటే మరి హిందువులు మెతక కాళ్ళు హిందువులు పు అంటే కూడా వాళ్ళకి ఎలాంటి రోషము పౌరుషం ఉండదు ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం చాలామంది హిందువులు గమనిస్తే వాళ్ళు బొట్టు పెడతారు గుడికి వెళ్తారు మొక్కుతారు చుట్టూ తిరుగుతారు కానీ ఎలాంటి హెజిటేషన్ ఉండదు లోపల లోపల ఉంటే కొంతమంది హిందువులు మాత్రం వాళ్ళు ఒక సింహాల్లాగా పోరాటం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు సంఖ్య ఎంతమంది చూడండి ఒక్కొక్కరికి ఐదు లక్షల ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు వీళ్ళకి వీళ్ళకే ఉన్నారు ప్లస్ మరి బీజేపీకి ఎంత ఉంది విశ్వ హిందూ పరిస్థితి ఎంత ఉంది మరి ఇదంతా చాలా ప్రచారం చేస్తున్నాం ఆన్లైన్లో మరి కొన్ని లక్షలు రావాలి యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే కానీ వీళ్ళందరూ ఎక్కడో తిని తొంగొని హాయిగా పడుకొని ఉంటారు బిర్యానీ తినుకుంటూ ఆదివారం రోజు అయితే వీళ్ళు ఈ సింహాలు కానీ నిద్రపోతున్న సింహాలు ఉన్నాయి వాళ్ళందరూ నిద్ర మేల్కోవడానికి వీళ్ళు ఒక వార్నింగ్ లాగా ఇచ్చారు వార్నింగ్ అంటే ఒకసారి వినండి ఎట్లా వస్తుంది ఏంటి అనేది సో హిందూ బంధువులు అందరూ కూడా నేను ఒక అంటే ఇక్కడ వెళ్ళి మైక్ కూడా తీసుకొని వెళ్ళాను అక్కడ కొంత మాట్లాడే సరే పోలీసులు తోసేస్తున్నారు ఇంకా ఇంకా వెళ్ళిపోయిన టైం అయిపోయింది 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 వాళ్ళు ఇంకా మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు కానీ ఇంకా పోలీసు వాళ్ళు ప్రెస్ చేస్తున్నారు ఇంకొంచెం ఆగి ఉంటే వీళ్ళందరూ తీసుకెళ్ళి బలవంతంగా ఆ వ్యాన్లో లెక్కిచ్చే వాళ్ళు చుట్టూ వ్యాన్లో వచ్చి ఉన్నాయి పోలీసుల వ్యాన్స్ ఉన్నాయి సో ఇంకా అయిపోయింది లాస్ట్ మూమెంట్ అనమాట ఇక ఇక తోసేస్తున్నారు తోసి వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోయింది పుషింగ్ అనమాట సో నేను ఈ స్వామీజీ డ్రెస్లో వెళ్ళాను ఇట్లా నామాలు పెట్టుకొని వెళ్ళాను సో హిందువులు అలా వెళ్తే కొద్దిగా మన మీద లాడి చార్జ్ కానీ ఏమైనా జరిగితే కూడా మా ఆలోచన ఏమిటంటే స్వామీజుల మీద జరుగుతుంది అని వస్తుంది భావము వీళ్ళు హిందూ స్వామీజులు అని తెలుస్తుంది సో నేను పూజ చేసి దేవుడికి మొక్కి నేను అలా వెళ్ళాను సో మిత్రులారా సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇలాంటి కార్యక్రమానికి రండి వీళ్ళైతే కాషాయం డ్రెస్లో రండి ప్లస్ బొట్టు పెద్దగా అడ్డనామాలు ఇల్లునామాలు కానీ బాగా ప్రస్ఫుటంగా కనబడాలి
ఎందుకంటే మరి మన భక్తులు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళు రిలేటెడ్గా ఫీల్ అవుతారు అంటే అరే మన వాడు మన హిందూ అనే ఫీలింగ్ అదే మామూలు బట్టల్లో వస్తే వీళ్ళు ఎవరో అన్నట్టు ఉంటుంది వీళ్ళకి సరే ఇప్పుడు కత్తి పద్మరావు ఏమన్నాడు అంటే మరి ఆయన చాలా వల్గర్గా అంటే ఇట్లా శ్రీరాముడి యొక్క చెస్ట్ చూస్తే ఆయన అసలు పురుష లక్షణాలే ఉండవంటే ఆయనకు అసలు ఆ పురుష లక్షణం అంటేనే ఆజానుభావుడు అందంగా వర్ణించి వర్ణించి చెప్తారు మరి వాల్మీకి రామాయణంలో అసలు అందానికి ఆయనే మారు పేరు మనకు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఎక్కడ ఏం చెప్పాలన్నా శ్రీరాముడిని మరి మహాపురుషుడిగా చూపిస్తారు కూడా అయితే ఇక్కడ కావాలని అతను సరిగ్గా నాలెడ్జ్ లేదు తాటకి అనబోయి షూర్పనక అని అంటున్నాడు ఉల్టా పల్టా అసలు ఏ మాత్రం వాడి నాలెడ్జ్ లేదు మిక్స్ చేస్తూ అలా చెడగొట్టాలని మొత్తం మీద ఇక్కడ హిందూ ఇక్కడ శ్రీరాముడి యొక్క గుడి కట్టినప్పటి నుండి ఉడికిపోతున్నారు అనమాట ఒక వర్గం హిందూ వ్యతిరేక వర్గం ఒకటి ఉంది వాళ్ళకి చిట్ చిట్లు ఆడుస్తుంది అయితే ఇప్పుడు వాళ్ళందరికీ ఈయన హీరో సో ఈయన బోడు దాడర్ నువ్వు నువ్వు మహానుభావుడి గొప్పోడివి మా దాంట్లో అని అలా అన్న కొద్దీ వీళ్ళకి ఇంకా ఉల్లాసం పెరుగుతూ ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ అమర్ ప్రసాద్ ఒకటి ప్రశ్నించాడు అంటే మరి అంబేద్కర్ గారు ఆయన రాజ్యాంగాలు ఆయనే రాశారంటే ఇతర మతాలను దూషించకూడదు అని కానీ తనే మళ్ళీ ఇతర మతాలు ముఖ్యంగా హిందువులు మరి దూషించినట్టుగా ఆయన చెబుతున్నారు ఎంతవరకు ఇది కరెక్ట్ మీరు అందరు కూడా అంటే నాకు ఇది నచ్చింది కాబట్టి అవతలను తిడతా పోవడం కాదు ఒక లాజికల్గా మాట్లాడాలి ఇది న్యాయమా ధర్మమా ఎందుకంటే భగవంతుడు మనకు మనను కెమెరాలు పెట్టుకొని చూస్తూ ఉంటారు నేను మాట్లాడే ఒక ఒక చెడ్డ మాట వల్ల నేను అనుభవించాలి కర్మ అనేది అది ఎంతమందిని బాధిస్తుంది దానికి సంబంధించిన వాళ్ళందరినీ అట్లాగే నా చేతలు అన్నీ కూడా నేను రెస్పాన్సిబుల్గా ఉండాలి భగవంతుడికి మనం ఒకసారి ఆన్సర్ చెప్పాల్సి వస్తుంది అయితే హిందువులు హేతువాదులు ఉన్నారు వీళ్ళు భగవంతుడు అంటే వీళ్ళు నమ్మరు సరే నమ్మకపోతే కూడా హేతువాదులు కూడా ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే ఇతరుల యొక్క ఫీలింగ్స్ అనేవి కూడా దెబ్బతీస్తే ఇప్పుడు వాయిలెన్స్ ఎట్లా వస్తుంది ప్రపంచంలో సో సెంటిమెంట్స్ కూడా గౌరవించాల్సిన బాధ్యత వాళ్ళకు ఉంటుంది ఆ మాత్రం పరిజ్ఞానం లేకపోతే వాళ్ళు ఇంకా మనుషులే కాదు సరే నేను తర్వాత మాట్లాడతాను ఇప్పుడు ఇవి చూద్దాం ఈ వీడియో ఇన్ని కర్ణాకర సుగ్గున క్రిస్టియన్స్ కి ఎక్కువ కౌంటర్ వీడియోలు ఇస్తుంటారు పాస్టర్స్ కి పక్కకు వస్తాను ఇన్నే కర్ణాకర సుగ్గున ఇన్న వీడియోస్ ఒకసారి చూడండి హిందూ బంధువులు అందరు తప్పకుండా చూడండి అందరికీ చెరిట చూడండి చాలా అద్భుతంగా అనాలిసిస్ చేస్తూ ఉంటాడు అసలు అంటే కొంచెం కామెడీ చేస్తుంటాడు వ్యంగ్యంగా చెప్తుంటాడు నవ్విస్తూ సరదాగా ఉండాలి వీడియోలు అలా ఉంటేనే మరి బాగా చూస్తున్నారు మనం కోపం వచ్చి తిట్టేస్తే ఎవరు చూడరు అవి సో వీళ్ళందరు షేక్ హ్యాండ్లు ఇచ్చి వెనక ఐదు లక్షల ఫాలోవర్స్ ఏమన్నారు సబ్స్క్రైబర్ సబ్స్క్రైబర్స్ త్రిమూర్తులు అంటారు వీళ్ళను మరి విహెచ్పి వాళ్ళు కూడా వచ్చినట్టున్నారు కానీ నేను వాళ్ళు గుర్తుపెట్టాను ఇక్కడ చాలా మంది వచ్చి ఉన్నారు హిందూ సంఘాల వాళ్ళు ఆ మాట మరి రిపీట్ చేయలేము అంత వాళ్ళ గారు ఉంటాయి అవి ఆడదాన్ని లక్షణాలు ఉంటాడు అంటే ఆయనకి ఇప్పుడు 
బ్రాహ్మణ్స్కి క్షత్రియులకి మధ్యలో పుట్టాడంట అయితే ఒక మూడు నెలల వరకు ఈయన ఏసి హిందూ దళితుడైన అమర్ ప్రసాద్ అయితే ఈయన జర అంబేద్కర్ దాని ప్రశ్నిస్తూ ఉంటారు అసలు సో ఇక్కడ చూడండి మరి వీళ్ళు కంప్లైంట్ ఇస్తే పోలీసు వాళ్ళు కేసు పెట్టారు కానీ ఏం పెట్టారయ్యా అంటే ఒక రెండు సెక్షన్లు అంటే అవి సింపుల్గా పెట్టారు ఇంతవరకు మరి అరెస్ట్ చేయలేదు మరి రాజాసింగ్ అయితే అర్ధరాత్రి ఏంటి హుటాహుటిని వచ్చి పోలీసులు కంట్రోల్ తీసుకున్నారు మరి తీసుకోకపోతే అక్కడ అక్కడ ఆ వర్గం మరి దాడి చేసేటట్టు ఉన్నారు వాళ్ళంతా విధుల్లోకి వచ్చేస్తారు నేషనల్ కాదు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో వెళ్ళిపోయింది సమస్య అంటే వాళ్ళ భయానికి ప్రభుత్వం యాక్షన్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది మరి ఇక్కడ హిందువుల భయం ఉందా అంటే హిందువుల భయం ఏం లేదు హిందువులు ఎంతో చల్లగా కూలుగా ఉన్నారు పెద్ద ఛానల్ ఏ హిందులో ఇవి రావట్లేదు పెద్ద ఛానళ్ళు ఆ వర్గాలకు చాలా భయపడతాయి ఇంకా ఎందుకంటే ఆ వర్గాలు వాళ్ళు వెళ్ళి ఒకసారి మీరు ఆంధ్రజ్యోతి పైన దాడి చేసి వాళ్ళపైనే మళ్ళీ క్యాష్ కేసు పెట్టేశారు సో వాళ్ళకి చాలా భయం వాళ్ళకి కాబట్టి కాబట్టి ఆ టచ్ కూడా చేయరు వాళ్ళని కానీ మళ్ళీ వీళ్ళని కానీ ఈ మతం ఇటు ఒపి మతస్తులను కానీ అంటే మరి ముక్కు తుప్పుకు పెట్టేస్తారు అయితే వీళ్ళు వార్నింగ్ లాగా ఇచ్చారు ఈసారి మళ్ళీ పోలీసులు వాళ్ళ రకరకాల సెక్షన్లు అంటే ఒక ఎనిమిదో పది ఎట్లా అయితే రాజశక్తితో పెట్టారో అలా పెట్టాలి అనేది వీళ్ళకి ఆకాంక్ష కానీ పోలీసులు ముక్కు తుప్పుగా ఏదో అలా అలా రెండు పెట్టేస్తారన్నమాట అయితే ఇప్పుడు ఒక వార్నింగ్ లాగా ఇచ్చారంట చూద్దాం మరి ఇప్పుడు ఈయన అమర్ ప్రసాద్ చెప్పేది బాగా వినండి బాలా హిందూ మధ్యలో కొంచెం కట్ అయింది మళ్ళీ చూడండి అది అది మెయిన్ అక్కడ నుంచి చూడండి అంటే అంబేద్కర్ గారు రాశారని కొన్ని పుస్తకాలు వచ్చినాయి ఆయన మరణించిన ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత అంటే రిడిల్స్ ఆఫ్ రామాయణ కృష్ణ అని పెట్టి వాళ్ళను కామెడీగా చేస్తూ వాటిని ఐ మీన్ రాయడం జరిగింది అది అంబేద్కరే రాశారని అందులో వచ్చింది కానీ అంబేద్కర్ పేరు మీద వేరే వాళ్ళు రాశారో తెలియదు నిజంగానే అంబేద్కర్ రాశారో తెలియదు అయితే ఆయన అదే ఎందుకు రాసామని అడుగుతున్నాడు
సో రాజ్యాంగం అయింది కులమైంది ఏంటి అని అడుగుతుంది అంటే మనము ఒక ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్కి పోయిన ఒక ప్రభుత్వ పథకం ఉన్నడానికి అనుకోండి మరి నీ కులం ఏంటి అని అడుగుతున్నారు ఒక కొన్ని కులాలకి ఇస్తున్నారు కొన్ని కులాలకి ఇవ్వడం లేదు అయితే అదే నువ్వు గుడికి వెళ్తే నీ కులం ఏంటని ఎవరు అడగరు హోటల్కి వెళ్తే నీ కులం ఏంటి అని అడగరు ప్రైవేట్ అంటే బస్సులు ఎక్కువ నువ్వు ట్రైన్లు ఎక్కువ ఎక్కడైనా సరే కులం అనే ప్రాసక్తే రావట్లేదు కానీ ఈ ఇందులో వస్తుంది ప్రత్యేకంగా అయితే దాని గురించి ఈయన ప్రశ్నిస్తున్నారు మంచి పాయింట్ రేజ్ చేశాడు సో రాజ్యాంగంలోనే ఆనంద సార్ స్వయంగా ఒక మతం వాళ్ళు ఇంకొక మతాన్ని దూషించకూడదు అని మరి ఆయన ఇప్పుడు మతం మారి అంటే బౌద్ధిజంలో వెళ్ళాడు కొద్దిగా హిందూ రిలేటెడ్దే బౌద్ధిజం కూడా అయితే అంటే భారతీయ మతాలు ఇవి అనమాట కానీ తనే మళ్ళీ ఈ దేవి దేవతలను పూజించకూడదు మొక్కొద్దని రకరకాలుగా ఇరవై రెండు పాయింట్లు మరి రాశారంట మరి నాకు అంత తెలియదు ఆయన చాలా స్టడీ చేస్తారు వీళ్ళు అసలు ఈ త్రిమూర్తులు అంటే వీళ్ళు సబ్జెక్టు చాలా డెప్త్గా వెళ్తారు పర్ఫెక్ట్గా పాయింట్ టు పాయింట్ స్టడీ చేసి మాట్లాడతారు కాబట్టి ఎవరు కౌంటర్ ఇవ్వలేరు వీళ్ళకి
ఇప్పుడు శివశక్తి కర్ణాకర్ మాట్లాడుతున్నారు కర్ణాకర్ సుదనైన భలే చెప్తాడు ఎలుకలు పందుకోకుల్లాగా బయటకు వానర సైన్యం మేమే మళ్ళీ అయినా జోకు ఒకేటి నిజమే ఇస్లాంక్ దేశాల్లో ఇరవై ఏళ్ళ జలు శిక్ష వాళ్ళని ఏమైనా దూషిస్తే దైవదృశ్య చట్టం అమలవుతుంది ఇక్కడ ఏమైనా తిట్టుకోవచ్చు హిందువులు బా ఏం ప్రశ్న వేశాడు మేధావి అబ్బాయిని కర్ణాకర్ హిందువులు బలహీనంగా ఉన్నారు చట్టాలు బలహీనంగా ఉన్నాయి దేనికైనా రెడీ ఈయన లలిత్ కుమార్ ఇలా ఇలాంటి క్రిస్టియన్స్ అయి మళ్ళీ హిందువులుగా మారారు సో క్రిస్టియన్స్లో ఏమేమి ఉంటుంది బైబిల్ ఎలా చెప్పి మతం మారుస్తారు వాళ్ళకి చాలా బాగా తెలుసు సో క్రిస్టియన్లకు ఎక్సలెంట్ ఎగ్జాక్ట్గా ఉంటారు సిస్టర్ ఒకసారి చూడండి వీడియో వీళ్ళు ముగ్గురు త్రిమూర్తులు కలిసి వాళ్ళు ఒక వీడియో కౌంటర్ పెట్టాడు పద్మరావుకి నవ్వుకుంటూ వాళ్ళు చెప్పేది ఎంతవరకు ఆథెంటిక్ అసలు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చారంటూ నవ్వుతూ పాయింట్ పాయింట్ మాట్లాడుతూ వచ్చారు 
అయితే దానికి కౌంటర్ వీడియో పెడతారా మిమ్మల్ని నరికేస్తాము దున్నపోతు నరికినట్టు నరుకుతాము అంటూ వాళ్ళు వార్నింగ్లు ఇవ్వటం ఎంత చెడ్డ చెడ్డ ఒక లేడీ అయితే కరుణాకర్ సొగ్గున్న ఆఫీస్ ఫోన్ చేసి ఉండే ఒకడే కూడా ఆంధ్ర నుంచి ఎంత చెడ్డ చెడ్డ మాటలు అంటే నరికి పోగు పెడతాం నీ కాదు అని అసలు పోయగలు తీసి ఏదో చాలా చెడ్డ చెడ్డగా అన్నమాట హింసాత్మకంగా ఇప్పుడు ఇది ప్రజాస్వామ్యం అండి నిజంగా వీళ్ళే తప్పు మాట్లాడితే ఇగో ఈ తప్పు ఈ తప్పు మాట్లాడటానికి చెప్పాలి వాళ్ళు యాక్చువల్గా వీళ్ళకి వచ్చిన కోపానికి వీళ్ళు బండబూతులు తిట్టాలి కానీ వీళ్ళంతా కంట్రోల్ చేసుకుంటారు కంట్రోల్ 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 ఎందుకంటే వీళ్ళు చెడ్డ చెడ్డ మాటలు మాట్లాడవచ్చు కానీ ఇమీడియట్గా వీళ్ళని లోపలేసేస్తారు ఇమీడియట్గా పోలీసులు అక్కడ నుంచి యాక్టివేట్ అవుతారు ఇది ఎట్లా ఉందంటే ఒక తండ్రికి ఇద్దరు కొడుకులు అనుకోండి పెద్ద కొడుకు మంచివాడు బుద్ధివంతుడు పద్ధతిగా ఉంటాడు బలమైన వాడు సో ఎక్కడ పెద్ద కొడుకు చిన్న కొడుకును హాని చేస్తారు చిన్న కొడుకును తల్లిదండ్రులు మితిమీరి ప్రోత్సహిస్తాడు వాడు ఎందుకంటే వాడు ఏడుస్తాడు గొడవ చేస్తాడు ఇల్లంత చిన్న రోదన చేస్తాడని కోపం వస్తే ఆనాటు ఎక్కువ గారభం చేస్తూ ఉంటారు సో చిన్నోడు పెద్దోడిని కొరికిన గిచ్చిన దానికి ఒక స్టోరీ చెప్తాను తర్వాత సరే ఇది కంప్లీట్ చేసేద్దాం అయిపోయి సో అలా రెండు మతాలు అయిపోయింది సో చిన్న కొడుకు అంటే ఏ మతమో మరి పెద్ద కొడుకు అంటే ఏ మతమో నేను ఒక స్టోరీ లాగా చెప్తాను దాన్ని ఇంకొక వీడియోలో అంత అయిపోతుంది అనుకుంటున్నారు రాబో మళ్ళీ ఇది వీడియో టక్కున ఎగిరిపోయింది మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది ఇది ముందు వెళ్తున్నాను మిస్ అయిపోయింది నేను మిస్టేక్లో కొంచెం ఆపరేటింగ్ ప్రాబ్లం వచ్చేస్తుంది ఇది నాకు ఓకే ఇది రిపీట్ అయింది ఇది సో అడ్డుపడుతుంది పోలీసులు పంపుతా ఉన్నారు ఇప్పుడు పుషింగ్ స్టార్ట్ అయింది వెళ్ళిపోండి వెళ్ళిపోండి సార్ ఎనిమిది సెక్షన్ రాజా సింగ్ మీద పెట్టి అన్ని పెట్టాలి చట్టం పని వల్ల కాంగ్రెస్ అంటే బాగుంటుంది కాంగ్రెస్ మాకు సహకరించకుండా అనాలి రేవంత్ రెడ్డి వీళ్ళు పోలీసులు అడుగుతారు సీఎంకి హోమ్ మినిస్టర్ ఫోన్ చేసి అడుగుతారు ఈ విషయంలో ఎలా డీల్ చేయాలనేది ఎందుకంటే ఇది అలా కడకుండా వీళ్ళు నిర్ణయాలు తీసుకోరు అప్పుడు రాజా సింగ్ మీద ఏ కేసులు పెట్టాలని సీఎం కేసీఆర్ డైరెక్ట్గా చెప్పి మరి పెట్టారు పోలీసులు ఓన్ నిర్ణయం తీసుకోరు ఇక్కడ అంటే డీసీపీ స్థాయి కూడా తీసుకోదు ఎస్పీ స్థాయి కూడా తీసుకోదు అంటే ఎస్పెండ్ సిటీలో కమిషనర్ 
అసలు ప్రతి హిందువు ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక కేసు పెట్టాలి సో దేశం అంతటా అన్ని దగ్గరలో ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి ఈ వీడియో మీద కేసు పెట్టచ్చు ఒక నలుగురు ఐదుగురు కలిసి వెళ్ళి పెడితే బాగుంటుంది వినిపోతే వినతి పత్రం కాదంటున్నారు మరి ఇలా తీస్తున్నా హెచ్చరిక పత్రం కామెంట్లలో చూస్తే ఒక్కొక్కరు దండం పెట్టి రాస్తున్నారు హిందువులు పాపం హిందువుల బతుకు ఇట్లా అయిపోయింది హిందూ దేశంలో అంటే ఛత్రపతి శివాజీ లాంటి వాడెల్ లేకపోతే హిందూ మతం అంతమై ఉండేది ఇప్పుడు అందరు కూడా మరి ఆ మతంలోకి వెళ్ళి ఉండేవాళ్ళు అప్పుడు ఆడవాళ్ళు బయటికి రాలేరు ముస్లిం శ్రోతలు కూడా గమనించాలి దయచేసి హిందువులు వీక్ అవ్వడం అంటే ఇస్లాం రాజ్యం వస్తుంది అప్పుడు ముస్లిం సోదరులు ఆపలేరు దాన్ని వాళ్ళకి ఇష్టం ఉండదు చాలామందికి ఇష్టం లేదు మెజారిటీ పీపుల్కి కాకపోతే ఇప్పుడు ఎంఐఎంకు కానీ ఇవి ఎందుకు సపోర్ట్ చేస్తారంటే వాళ్లను రెచ్చగొట్టి రెచ్చగొట్టి బీజేపీని విలన్గా చూపిస్తూ వాళ్ళ మెదడులలో విషయం చెబుతున్నారు అట్లాగే మరి అంబేద్కర్ ఇష్టలు కూడా దయచేసి మీరు అందరినీ ప్రార్థిస్తున్నా మీరు నేషనలిస్ట్ ఆఫ్ ఛానల్ కూడా చూడండి వీళ్ళ వీడియోలు కూడా దయచేసి చూడండి ఒక పది చూడండి ఇరవై చూడండి వాళ్ళు చెప్పేది ఎంతవరకు కరెక్ట్ సో ఒక్క సైడ్ వినటం వల్ల ఉగ్రవాదులు తయారవుతారు ఇప్పుడు నక్సలైట్లు ఎలా తయారవుతారు వన్ సైడ్ ఆలోచిస్తారు వాళ్ళు ఎంతసేపు బుర్జవర్గం కమ్యూనిస్టులు వాళ్ళు ఇంకా బగ 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 పండిపోతుంటారు సో ఒక మనిషి జడ్జిలాగా ఉండాలి అంటారు నేను ఇప్పుడు చరిత్రలో మరి కొన్ని వర్గాలను చాలా దారుణంగా సఫర్ అయ్యారు ఇబ్బందులు పెట్టారు నిజమే కానీ ఎవరైనా తవ్వుకుంటే వాళ్ళని మార్చలేము బ్రాహ్మణ్స్ అలా చేశారు ఇలా చేశారు లేకపోతే మా నాలుగు ఎవరో ఎక్కడ కోసారో ఎక్కడ జరిగిందో రేరెస్ట్ అది కానీ మీరు హిందువులను చంపిన అయితే కొన్ని లక్షల మందిని ముస్లిమ్స్ మరి ముస్లిమ్స్ అని కాదు రజాకారులు అయితే భయంకరంగా చంపేస్తారు దిజియాపన్ వేస్తారు దీనికి సాక్ష్యాలు చరిత్రలో చాలా ఉన్నాయి అది పురాణాల్లో ఎక్కడ మరి అది వింటే సిమ్ సీతం వేస పోసారు మరి నాలుగు కోసారు వేదాలు చదివినందుకు అంటారా అవి ఎక్కడ ఎంతవరకు కరెక్టో ఎక్కడైనా ఒకటి జరగవచ్చు ఒకటో రెండో ఎక్కడైనా అయితే ఇదైతే చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం ఇంకొకటి ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఏ బ్రాహ్మణుడు వెళ్ళి అలాంటి మళ్ళీ రాబోవడం లేదు ఎట్టిపసలో రాదు ప్రజాస్వామ్యం ఇక్కడ వాళ్ళంతా అనికి మనకి భయ భయంగా మంత్రాలయాలు చదువుకొని వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు ఏది మాత్రం రెసిస్ట్ చేయరు కొట్లాడలేరు ఏదో వాళ్ళ మాట విన్నారు కాబట్టి అప్పట్లో చెప్పగలిగారు ఇప్పుడు వాళ్ళ మాట ఎవరు వినట్లేదు ఎలా అంటే అలా అంటున్నాడు పంతులు గారు మరి నేను ఇలా పెళ్లి చేసుకోవచ్చు అంటే బాబు మీ ఇష్టం మరి పెట్ట పెట్టండి పంతులు గారు అంటే పెట్టేస్తారు కింద మీద చూసి లగ్నమైనా ఏదైనా మేము ఇంత ఇవ్వలేము ఇంత ఫీజు అంటే కూడా సరే అంటారు ఎదురు మాట్లాడరు అసలు ఎన్నోసార్లు జాతకాలు అవి చెప్తారు చిలపగానే ఎక్కడి నుంచో పరిగెత్తుకొని వచ్చి చూసి ఇంత ఇవ్వాలి అన్నారు ఐదు వందల చేతులు అంటే సరే అంటారు రెండు వందలు అంటే ఎందుకు రెండు వందలు మూడు వందలు అని ఆర్గ్యుమెంట్ కూడా చేయట్లేదు ఎంతోమంది పంతులు నేను చూశాను సో ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాడు చూడాలి కానీ ఈ ఉగ్రవాదులు అనే వాళ్ళు అలా కాదు ఇప్పటికి కూడా ప్రపంచం మొత్తం ఒకసారి మరి పరిశీలించండి అంబేద్కర్ గ్రీస్లో ఉన్నకు ప్రత్యేకంగా మీకు పాదాలకు నమస్కరించి మరి అడుగుతున్నాను ఈ ఉగ్రవాదులు ఎందుకు అంతగానో పెరుగుతున్నారు మనకి ఉగ్రవాదం ఒక భయంకరమైన శత్రువుగా తయారైంది ఇప్పుడు ప్రపంచం అంతటా కూడా వాళ్ళు వాళ్ళ రాజ్యం తప్పాలి వాళ్ళు జమ్మే దేవుడు మాత్రమే నమ్మాలి అతని కరెక్టు అతను నమ్మడం వాళ్ళంతా మరి మహాపాపాత్ములు నమ్మిన వాళ్ళు డెబ్బై రెండు మంది అన్నమైన కానీ లేవబడతారు నమ్మని వాళ్ళు ఏమో డెబ్బై శాతం కాలే మంటలు పడేస్తారని అలాంటి టీంలతో మీరు కలిసి ఉంటున్నారు మళ్ళీ వాళ్ళని కలిసి ఉంటారు ప్రతి మీటింగ్లో ప్రతి చోట వాళ్ళని ఒక చిన్న మాట కూడా మీరు అనలేదు అంటే నిష్పాక్షికంగా ఉండాలి మీరు భగవంతునికి ఏదో ఒక రోజు ఆన్సర్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది మనము కర్మ మీరు నమ్మిన నమ్మకపోయినా దెర్ ఇస్ గాడ్ ఒక పవర్ ఉంటుంది ఇవాళ ఒక పాపం చేస్తే దాని రియాక్షన్ ఉంటుంది యాక్షన్ టు రియాక్షన్ ఉంటుంది సో ప్రాపంచికంగా కూడా మీరు గమనించండి దేవుడు నమ్మిన నమ్మకపోయినా ఒక అన్యాయం జరిగినప్పుడు దానికి రిటాలియేషన్ కంపల్సరీ ఉంటుంది ఒక అమాయకుని మీరు చంపండి అమాయకుడికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరో మళ్ళీ మిమ్మల్ని చంపేస్తారు ఏదో రకంగా అది బయటకు వస్తుంది ఆ అపోజిట్ ఫైర్ వచ్చేస్తుంది 
అంటే ప్రాపంచంగా మీరు గమనించండి ఒకప్పుడు అతలు కోడలను రకరకాల టార్చర్ చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు కోడలు అతలం చేస్తున్నారు అట్లా మీరు ఏ వర్గమైనా తీసుకోండి అసలు భర్తలు భార్యలను టార్చర్ చేసే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎన్నో కుటుంబాల్లో భార్యల భర్తలను టార్చర్ చేస్తున్నారు సో మరి రివర్స్ అనేది ఖచ్చితంగా అయితుంది కాబట్టి మీరు ఒకటి ఆలోచించాలి మీరు ఈ వీడియోలు చూడండి రిఫ్లెక్షన్ టీవీ కానీ ఇప్పుడు కరుణాకర్ సుగ్నిబి లలిత్ కుమారు అలా వీడియోలు చూడండి ఒక ఇరవై చూడండి ఒక ముప్పై చూడండి నలభై చూడండి అప్పటికి మీకేమైనా వాళ్ళు చెప్పేది పూర్తిగా వినండి మనస్ఫూర్తిగా ఓపెన్ మైండ్తో వినండి వీళ్ళు దొంగ నా కొడుకులు ఈ చేత నా కొడుకు అనుకోకుండా ఒక జడ్జి ఎలా ఆలోచిస్తాడండి ఆలోచించాలి అంటే పోలీసులు ఒకరిని పట్టుకొచ్చి ఇగో ఇతను మర్డర్ చేశాడు అంటే వాళ్ళు చెప్పే వర్షన్ మొత్తం వినాలి పోలీసుల వర్షన్ అట్లాగే అపోజిట్ వర్షన్ కూడా వినాలి అపోజిట్ అంటే అతనికి అవకాశం ఇస్తారు ఏ జడ్జి అని గమనించండి బాబు నువ్వు చెప్పుకునేది ఏమున్నది చెప్పు అంటారు నేను అమాయకుడిని ఎందుకు అనాయకుడు ఎలా అమాయకుడు నువ్వు అనేది అన్ని కూడా అతను పూర్తిగా చెప్పేది పూర్తిగా వింటారు అలా అతని నోరు నొక్కేసి ఏ నోరు మోయరా నువ్వు నువ్వు అంత కూడా నువ్వు నోరు తెరవద్దు అంటే అతనికి న్యాయం చేసినట్టు అవ్వదు అట్లాగే మీరు కూడా అంబేద్కర్ ఇష్టలు దయచేసి ఆపోజిట్ వాళ్ళు అంటే హిందుత్వ వాదులు చెప్పే ప్రతి పాయింట్ వినండి వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు ఎలా చెప్తున్నారు ఎందుకంటే మీరు ప్రతిరోజు కొన్ని అంటే ఏళ్ళ సంవత్సరాల నుంచి ఒక భావజాలాన్ని బుర్లకి ఎక్కించుకొని ఎక్కించుకొని ఎక్కించుకుంటారు అట్లాగే హిందుత్వవాదులు వీళ్ళు ఒక భావజాలాన్ని ఎక్కించుకుంటున్నారు మరి ఇప్పుడు నేను రెండు రకాలుగా చూస్తూ ఉంటాను హిందుత్వ భావజాలాన్ని వింటుంటే ఇక్కడ నాకు బా విపరీతన కోపం బాధ అనేది వస్తుంటుంది మరి వాళ్ళవి కూడా విన్నాను చూశాను సో వాళ్ళవి లేనివి తే ఎక్కిస్తున్నారు ఇప్పుడు ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీలు ఎంతో మంచి వాళ్ళు వాళ్ళు గమనిస్తే వాళ్ళ మీద రకరకాల విషయ ప్రచారాలు చేస్తుంటారు ఎంతోమంది ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను నేను వాళ్ళు ఏం చెప్తారో చూస్తున్నాను వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నాను మీరు కూడా చూడండి ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళతో తిరగండి వాళ్ళని అంటే అలా చెప్పారని కాదు వాళ్ళ భావజాలం ఎలా ఉంటుందో చూడండి వాళ్ళ మనస్తత్వం ఎలా ఉంటుంది కొంతమంది అంబేద్కర్లు వెళ్ళండి ఆర్ఎస్ఎస్లో కలవండి అలా శాఖలలో తిరగండి కొద్ది రోజులు బీజేపీలో కూడా రండి ఆఫీస్కి రండి పార్టీ ఆఫీస్కి రండి ఆఫీస్ లీడర్లు కానీ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు ఎలా చెప్తున్నారు సో ప్రాక్టికల్గా చూడండి నేను ట్రాఫిక్లో కూడా పనిచేస్తాను రోడ్ సేఫ్టీ మీద సో నాకు పోలీసుల కష్టాలు ఏంటి బాధలు ఏంటి అర్థమైంది అంతకుముందు పోలీసు వాళ్ళని తిట్టుకునేవాడిని అట్లా మనము ఇన్వాల్వ్ అవుతే మనకు తెలుస్తుంది నిజంగా వాళ్ళ తప్పు ఉందా ఎవరిలో తప్పు ఉంది అనేది సో ఎనివే ఇంకా చాలా విషయాలు తెలుసుకుందాం మిత్రులరా సో ప్రతి హిందువు మరి బొట్టు పెట్టాలనేది నా కాన్సెప్ట్ ఎక్కడైనా సరే మీరు ట్రాఫిక్లో రోడ్ పైన ఎక్కడైనా ఒక హిందువుకు అన్యాయం జరిగితే ఒక పది నుంచి ఇరవై మంది వెంటనే ఆగి అక్కడ అతనికి న్యాయం చేయండి అతనికి యాక్సిడెంట్ అయ్యింది అఫ్కోర్స్ యాక్సిడెంట్ అయితే ఎవరికైనా సహాయం చేయాల్సిందే కానీ హిందువుకి అయితే మాత్రం ఇంకెక్కువ టైం ఇవ్వండి మీరు పని పదివేల వచ్చేదైనా సరే పక్కన పెట్టి ఇదంతా ఉండాలి లేదు హిందువే తప్పు చేస్తున్నాడు వీడే ఆవేశానికి గురైతే కొద్దిసేపు ఆపి వాడితో కౌన్సిలింగ్ చేసి వాడిని మార్పించడం ఇంకా ట్రై చేయాలి వాడిని తప్పున వాడిని ఆపడానికి చూడాలి వాడు ఏగిరి కొట్లాడుతుంటే కూడా అట్లాగే ఇంటి పక్కన వాళ్ళు కూడా అత్త కోడలు కూడా ఉన్నా సరే మీరు వెళ్ళి వాళ్ళకు కౌన్సిలింగ్ చేసి చూడండి కుదరకపోతే ఎవరికి అన్యాయం చేస్తున్నారో మరి న్యాయం ఎవరో వైపు ఉంటే వాళ్ళ సైడ్ నుంచి మాట్లాడండి మీ ఏరియా వాళ్ళని కూడా తీసుకోండి అంటే మీరు చేస్తున్న హిందుత్వాన్ని చేస్తున్నది మహా సహకారం అట్లాగే మీకు కూడా అలాంటి సాయం వాళ్ళ నుంచి కూడా మీకు అందాలి సో వాళ్ళకు కూడా అదే కోరాలి వాళ్ళ సాయం చేసి వదిలిపెట్టకూడదు అమ్మ రేపు నా కష్టం వచ్చిన నాకు బాధ వచ్చిన దయచేసి మీరు కూడా రావాలి నాకు సపోర్ట్కి నిలబడండి మీ సహకారాన్ని కూడా నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను అలా ఎందుకంటే కొంతమంది ఎలా ఉన్నారంటే మన దాంట్లో సహాయం తీసుకుంటారు కానీ మళ్ళీ ఎవరికి సహాయం చేయరు వాళ్ళు కృతజ్ఞులు అనే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటున్నారు సో మన ప్రతి హిందువుని ఒక కృతజ్ఞత ఉన్నవాడిని తయారు చేయాలి మీరు సహాయం చేయడమే కాకుండా వాడికి సహాయము ఇతరులకు కూడా చిరంజీవి అంటాడు ఒక స్టాలిన్ సినిమాలో ఒక్కొక్కరు ముగ్గురు సాయం చేయండి మళ్ళీ ఒక్కొక్కరు ఆ ముగ్గురు కూడా మళ్ళీ ముగ్గురు ముగ్గురు సాయం చేయాలి అంటాడు అలాగా మనం సహాయం చేయాలి సహాయం చేయమని కూడా ప్రతి ఒక్కరికి చెప్పాలి మళ్ళీ ఎక్కడ వీలైతే ఒక నోటి సాయం చేయాలండి ఎవరికి అన్యాయం జరిగింది అక్కడ ఆగి లేదండి ఇతను తప్పు లేదు తప్పు ఆ పిల్లాడు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చారు రాంగ్ రూట్లో వచ్చి ఇలా చాలామంది చెప్తుంటాం మనం హిందుత్వంలో ధర్మం న్యాయం అనేది ఉంటుంది సో అప్పుడు ఆ టైంలో ఒక్కరు మాట్లాడడం వల్ల మీకు ఎంతో బలం వస్తుంది నేను ఒకసారి బస్సులో వెళ్తున్నాను నేను బస్సు డ్రైవర్ ఫోన్లో మాట్లాడుతున్నాడు ఏంటి వీడు దానికి వాడిని గమనిస్తా ఉన్నా గమనిస్తా ఉన్నా అటువైపు చాలా ఒక మీటర్ దూరంలో
సో ఒకసారి లేసేసరికి మా సిస్టర్ మా వైఫ్ వెంటనే ఆమె కూలైపోయింది తగ్గిపోయింది ఆ టైంలో చాలామంది చూస్తుంటారు అరే ఈయన తప్పు లేదమ్మా అక్కడ చూస్తలేడు ఆయన ఏం టచ్ చేస్తాడు అని ఎవరేం అనట్లే ఎవరు నాకెందుకు కానీ నేను ఇన్వాల్వ్ అవుతా ఎక్కడైనా సరే ఎవరికైనా అన్యాయం జరుగుతుందంటే వెంటనే వాళ్ళ అన్యాయం ఉన్న వైపు నుంచి మాట్లాడతాను సో మాట్లాడి ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తా నా శాయశక్తుల సో అలాగే మీరు అందరు కూడా అలా చేసి తీరాలి తద్వారా మనం అందరం మనందరి ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసుకుంటాం మిత్రులారా సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ జై హింద్ అరహర మహాదేవా